দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান বিজনেস অনুষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি বিনিয়োগ প্রসঙ্গ নিয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের সাপ্তাহিকে আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি মানস ঘোষ আমরা আজকে কথা বলবো পোশাক খাত নিয়ে এবং পোশাক খাতে আমরা দেখেছি যে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে গত সপ্তাহে এবং তারপর এবং তার আগে থেকেই মূলত আমরা দেখেছি যে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্রতা ধারণ করে এবং আমরা এর ফলে বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হতে দেখেছি আবার চালু হতে দেখেছি এখন কি পরিস্থিতি এবং তার ফলে আমাদের কি ক্ষতি হলো এবং সার্বিক অবস্থা নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিজেএমই এর পরিচালক ফাইসাল সামাদ ফাইসাল সামাদ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমরা আমরা খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দেখছিলাম মজুরি বোর্ড গঠন হয়েছে এবং মজুরি বোর্ড তার প্রস্তাব রেখেছেন মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষ দর কষাকষির মধ্যে দিয়ে একটি জায়গায় আসলো এবং ন্যূনতম মজুরি আমরা দেখলাম প্রায় ছাপ্পান্ন শতাংশর মতো বাড়ল শ্রমিকদের এত কিছু হলো কিন্তু তারপরও শ্রমিক অসন্তুষ্টি একটা তীব্র আকার ধারণ করতে দেখলাম আমরা গত দু সপ্তাহে পরিস্থিতি শুরুতে একটু জেনে আসতে চাই এখন কি অবস্থায় রয়েছে আসলে এখন আলহামদুলিল্লাহ আজকে থেকে একটু নর্মাল সিতে গেছে সব কিছু একটা ফ্যাক্টরিগুলো চালু হয়েছে আজকেই আপনার মিরপুর ছিল শেষ এলাকা যেখানে আজকে সকাল থেকে চালু হয়েছে তো ঘটনাটা হচ্ছে যে আপনি তো একটু আগেই বললেন যে দর খসাখসি বলবো না আমি বলবো যে আসলে এটা একটা মজুরি বোর্ড গঠন হয়েছিল যে বোর্ডের মাধ্যমে ওখানে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার ছিলেন এখানে শ্রমিক প্রতিনিধি ছিল বিজিবি প্রতিনিধি ছিলেন সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন এবং এটা মানে তাদের ওই ডায়ালগের মাধ্যমেই কিন্তু একটা প্রস্তাবনা হয় তো আসলে এটা কেউই এক্সপেক্ট করিনি আমরা যে মানে এরকম টেবিল ডায়ালগ থেকে এই ধরনের এক ধরনের উৎপাতি বলতে হয় যে মানে এমন লেভেলে চলে গেল যে ফ্যাক্টরি ভাঙচুর এবং আমি জানি না আপনি আমি শিওর আপনি তো মিডিয়াতে আছেন আপনি দেখেছেন কি ধরনের ফুটেজ আমাদের কাছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি থেকে এসছে যে আসলেও ইট ওয়াজ ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং এবং আসলে কত কতগুলো কোম্পানি আপনাদের হিসেবে ক্ষতি শিকার হলো বড় ধরনের ক্ষতি আসলে দুটো এরিয়াতে প্রাইমারিলি এই গণ্ডগুলো হয় এক হলো কি আশুলিয়া আর এক ছিল কোনাবাড়িতে তো এই দুটো এলাকাতেই মেজরিটি ফোকাস ছিল বড় বড় যেগুলো ফ্যাক্টরি সেগুলোর উপরে ফোকাসগুলো ছিল সেখানে শুরু হয় কিন্তু তার থেকে সব ফ্যাক্টরি পুরো এলাকা ভিত্তিক সব জায়গাতেই আসলে ওয়ার্কার দেখে কাজ করতে দেওয়া হয়নি কাজ করতে দেওয়া হয়নি এই কারণে কথাটা বললাম যে অনেক শ্রমিক ভাই বোনেরা আছেন ওনারা কিন্তু কাজ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাজ করতে দেওয়া হয়নি মানে একটি একটি অংশ গুজব ছড়িয়েছে শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করেছে এবং সারা দেশে এটি এটি ছড়ায়নি এটি একটি নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এই তো আপনাদের হিসেবে কারা এগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল মূলত কিছু বহিগত লোক ছিলেন আসলে এবং এটা আমরা আইডেন্টিফিকেশন করা হচ্ছে পুলিশের ঊর্ধ্ব কর্মকর্তারা ওনারা সব সিসিটিভি ফুটেজ পেয়েছেন এবং অলরেডি আপনার কিছু চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে কিছু শ্রমিক আছে একদম যে তা নাই কিন্তু বাইরের মানুষই বেশি ছিল আমি জাস্ট আপনার আগের প্রশ্নে একটু যেতে চাচ্ছি যে কতগুলো ফ্যাক্টরি ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আসলে যদি আপনি ওইভাবে বলেন আমি মনে করি যে মানে দ্য এন্টার ইন্ডাস্ট্রি এফেক্টেড হয়েছে এবং এই কারণে যে আপনার একটা এলাকাতে গণ্ডগোল হলে বাকি সব জায়গায় কিন্তু কোনো না কোনো প্রভাব পড়ে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই প্রভাবের সাথে যেটা হয় যে টোটাল সাপ্লাই চেইনটা যেটা বিজনেসের এটা কিন্তু এফেক্টেড হয়ে যায় তো আমি মনে করি যে ইভেন দো আপনি যদি নাম্বারে আসেন তাহলে আমি বলবো একশো থেকে ধরলেন দেড়শো ফ্যাক্টরি পার্টিকুলারলি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ডিরেক্টলি বাট এর বাইরে আরও হাজার খানিকের উপর ফ্যাক্টরি বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক হতে পারে নারায়ণগঞ্জ থেকে শুরু করে আপনার সাভার আশুলিয়া তো ছিলই এর বাইরেও গাজীপুর সব জায়গাতে মোরলেস 
ছড়িয়েছে ছড়িয়েছে এবং কোন না কোনো ভাবে ডিরেক্টলি ও ইনডিরেক্টলি এফেক্টেড হয়েছে তো এর জন্য এটার এটার যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেশন করেন তাহলে এটা ইট ইজ ইন হিউজ নাম্বার কারখানা বন্ধ করার মতো অবস্থায়ও আপনাদেরকে চলে যেতে হয়েছিল কোনো কোনো সময় এবং এটির তো আরেক ধরনের প্রভাব আছে যে আপনার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি বাইরে প্রোডাক্ট পাঠাতে পারছে না এটারও তো আরেক আরেক ধরনের ক্ষতি না আমি এই জন্যই বললাম যে অনেক কিছু ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট আছে সো মানে আমি বলবো যে এটা ইনডিরেক্ট একটা ফাইন্যান্সিয়াল লস যে আপনার ধরলেন অনেক সময় কিন্তু অনেক মাল শিপমেন্ট হয় যেটা কনসলিডেশন হয় মেবি আপনার ফ্যাক্টরি থেকে মাল যাবে একটা পার্ট আমার থেকে যাবে আরেকটা পার্ট তো আপনার ফ্যাক্টরিতে গন্ডগোল হচ্ছে আমি মাল পাঠিয়ে দিলাম ওটা ধরো শিপমেন্ট হলো না হলো না সো ইট ইস আ হিউজ ফাইন্যান্সিয়াল লস তা আসলে এটা একটা আমি আমি যেটা দেখি যে এটা এক ধরনের ডিস্টেবিলাইজেশন অফ দি ইকনমি প্রি ইলেকশন এটারও একটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটার একটা বড় একটা পার্ট কিন্তু আমি মনে করি যে এখানে হতে পারে মালিক পক্ষ কি বসেছিলেন তারপর পর্যালোচনা করতে কেন এরকম ঘটনাগুলো ঘটলো কারা ঘটলো এটি ওয়েল আসলে আমাদের লাস্ট বেশ গত সপ্তাহ খানিক যাচ্ছে তো জাস্ট টু ফায়ার ফাইটিং করতে যে কিভাবে করে আমরা মানে মানে একটা অস্থিরতার অবস্থান থেকে একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থান আনতে পারি শুধু মানে শ্রমিক ভাই বোনদের জন্য শুধু না ইভেন যারা এক্সিকিউটিভস ইভেন যারা আমাদের যারা মেম্বার্স তাদেরও তো নিরাপত্তার ব্যাপার ছিল ওই সময়গুলোতে তো আমাদের মোস্ট অফ দ্য টাইম গেছে এই ব্যাপারগুলোর পিছনে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির ব্যাপারটা আর এখন আমরা সেগুলো তদন্ত করা হচ্ছে অলরেডি আমি যেটা একটু আগে বললাম আপনাকে পুলিশ ঊর্ধ্ব কর্মকর্তারা বিজেপিতে এসছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ আমাদের মেয়র মহোদয় ছিলেন আমাদের বিজেপিতে ওনারা সবাই গভর্নমেন্ট থেকে আমরা প্রচুর সাপোর্ট পেয়েছি এগুলা নিয়ে তদন্ত করার ব্যাপারে বিভিন্ন স্টেপস এখন নেওয়া হবে তারপরে আশা করি কিন্তু এর ভিতরে তো এই 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 ক্ষতি হওয়ার চা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে হয়ে গেল এটা হয়ে গেল এই যে রাজনৈতিক অস্থিরতাটার সুযোগ সূচকটা কাজে লাগাচ্ছেন এরকম বক্তব্য আমরা দেখেছি এটি তো কি পরিষ্কার কেনা দেখেন ইউনো একটা ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে ইউনো ইনোসেন্টিল প্রুভেন গিল্টি হ্যাঁ তো আমি ব্যবসায়ী হিসাবে আমি তো আর বলতে পারবো না সে কথাটা যে এখানে কোনো রাজনৈতিক কোনো ধরনের আপনার ইউনো উস্কানি বা কি আছে কি না কিন্তু ডেফিনেটলি দেয়ার ওয়ার সাম আউটসাইড ফোর্স ইজ ওয়ার্কিং এখানে কারণ না হলে একটা একটা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে একটা প্রেগনেন্ট নার্সকে আমাদেরই একটা পরিচালক আমাদের বিজেপি ওনার ফ্যাক্টরিতে একটা প্রেগনেন্ট নার্সকে গিয়ে আপনার তারা মারধর করেছে সিকিউরিটি কর্মকর্তার পর্যায়ের লোকজনকে মারধর করা হয়েছে এরকম ঘটনা বোধ হয় অতীতে খুব একটা ঘটেনি আমি আমি বিজেপিতে বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে সার্ভ করার সুযোগ পেয়েছি বিগত পঁচিশ বছর ধরে এবং আমি গত বিগত তিনটা মানে যে ওয়েজ কমিশন ফর্ম হয়েছে বা মিনিমাম ওয়েজ ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে আমি তার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম এরও এই ধরনের ভ্যান্ডালিজম আমি বলতে হয় হ্যাঁ এটা আমি এই যে এটা কোনো দিন আমরা এক্সপিরিয়েন্স করিনি একদম বললাম একদম মানে এরকমভাবে কোনো দিনই হয়নি সো এটা আসলেই দুঃখজনক কারণ আমাদের দেশের ভাববর্তির একটা ব্যাপার আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ভাববর্তির ব্যাপার আছে তো এগুলো সব কিছু চিন্তা বিবেচনা করে এটা কোনো আমি কোনো পজিটিভ সাইড দেখি না ইভেন আমাদের ইউনিয়নদের সাইড থেকে যদি আমি বলি যে এটা কারো জন্যই এটা আসলে ভালো কিছু ভালো কিছু হয় আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর এসে একটু শুনতে চাইব যে মজুরি কাঠামো নির্ধারণ হলো সেটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত এবং একই সঙ্গে বায়ারদের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা আসলে কিভাবে বিষয়টিকে দেখছেন আসলে এখানে মালিক পক্ষর আমি বলবো যে আমাদের পজিশনটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা কিন্তু প্রথমত এই মজুরি বোর্ডটা যখন ফর্ম হয় তার আগেই গত তিনটা আপনার এই ধরনের আমাদের মিনিমাম ওয়েজগুলো বাড়ে তো আমরা কিন্তু গতবার যখন এটা হয় দু হাজার আঠারো উনিশ সনে আঠারো উনিশ সনে তখনও কিন্তু আমরা একটা নতুন ক্লজ দিয়েছিলাম তখন যে প্রতি বছর ফাইভ পারসেন্ট করে এই মজুরি কিন্তু বাড়বে এটা হলো জাস্ট আপনার ইনফরমেশন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতি জি এটা বাড়বে এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে 
তারপরে যেটা হলো যে এবার এবার যেটা আমরা প্রথমে প্রস্তাব দিয়েছিলাম দশ হাজার চারশো টাকা আমরা দিয়েছিলাম এই কারণে যে দেখেন আমরা ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে আমাদেরকে তো আমাদের পোশাক রপ্তানি করার জন্য আমাদের ক্রেতাদের সাথে আমাদেরকে আমাদের প্রাইস বা আমাদের রাইট প্রাইসটা নেওয়ার ব্যাপারে তো এটারও তো একটা সাপ্লাই ডিম্যান্ডের ব্যাপার থাকে তো আমরা চাইলেই তো আমরা যে কোনো প্রাইস পেতে পারি না তো আমরাও বিজিমি থেকে হিসাব করে আমরা দেখলাম যে আমরা কত পার্সেন্ট রাইস করলে আমরা সেটা একটা একটা ছকের ভিতরে আমরা থাকতে পারবো তো সেটার সেটার হিসাবপত্র করে আমরা দশ হাজার চারশো টাকা প্রথমে আমরা প্রোপোজ করি আমাদের যিনি প্রতিনিধি আছেন আমাদের ফর্মার প্রেসিডেন্ট বিজিএমই সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ওনাকে আমরা প্রোপোজ করি যে আমরা এতটা করতে পারব তো ওটার পরে যখন শ্রমিক ভাই বোনেরা বা ইউনিয়ন যারা তাদের প্রতিনিধি করছেন ওনাদের তো দাবি ছিল অনেক বেশি আপনি জানেন যে বিশ হাজার ছিল প্রথমে তারপরে তেইশ হাজার টাকা ছিল তো আসলে তখন আমরা এটাকে ডায়লগে বসি ডায়লগে বসে আমরা গভর্নমেন্টের থেকেও কিছু দিক নির্দেশন নেই আমরা অ্যাডভাইস নেই নিয়ে আমরা ফাইনালি বারো হাজার পাঁচশো টাকায় আমরা এসে আমরা একটা মোটামুটি আমরা প্রস্তাবে আমরা বলে বলে করতে পারি আমরা এগ্রি করি এবং সেটার ভিত্তিতেই আমরা কিন্তু আপনার মানে প্রসিড করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু এই বারো হাজার পাঁচশো টাকা ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট যেটা আপনি বললেন এটা কিন্তু একটা 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 গ্রেড একদম মানে মিনিমাম ওয়েজ যেটা বলি কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে আরও চারটা গ্রেড আছে এবং এখানে কিন্তু মানে তারা যারা স্কিলড আমরা যেটা বলি মানে স্কিলড অপারেটর তাদের কিন্তু আরও আরও বেশি স্যালারি এবং সেই গ্রেডেও কিন্তু প্রপোর্শনেট লেভেল বেড়েছে তো আমাদের জন্য ওভারঅল কস্ট আপনি বলতে পারেন সব মিলে ইজ মোর দ্যান সিক্সটি শুধু অন অন জাস্ট ডিরেক্ট কস্ট আমি যদি একটা ছোটো এক্সাম্পল দিয়ে বলি প্লাস মাইনাস ফিগারও যদি বলি যে একটা ফ্যাক্টরির তার যদি বেতন হয় চার কোটি টাকা মাসে স্যালারি ওয়েজেস ডিরেক্টলি ধরলেন জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে ডিসেম্বরের স্যালারি যখন আমরা পে করব তাকে দিতে হবে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা স্ট্রেট ওয়ে দেড় কোটি টাকা এখন আপনিই বলেন যে এই দেড় কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে একটা একটা ফ্যাক্টরি কি মাসে কি দেড় কোটি টাকা আয় করে তাই না তো তো এর বাইরেও কিন্তু আরও 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 ধরলেন যেগুলো ইনক্রিজ হয়েছে কস্ট এই আপনার মানে আমাদের ইলেকট্রিসিটি গ্যাস তারপরে অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল কস্ট যেগুলো বেড়েছে সব কিছু যখন আমরা যদি এগুলোকে যোগ দিই তাহলে কিন্তু দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ আন্ডার ট্রেমেন্ডাস প্রেশার তো এ সো আমি একটু ঘুরিয়ে অনেক ঘুরিয়ে কথাটা উত্তরে আসতে চাই কারণ ইনফরমেশান না হলে আপনি বুঝতে পারতেন না যে আমরা কোথায় আছি আসলে রাইট আমরা আসলে সোশ্যালি আমরা মানে মানে এই দেশের শ্রমিক ভাই বোনদের মানে মানে তাদের তাদের ব্যাপারে কনসিডার করে দ্রব্যমূল্যর দাম বেড়ে গেছে সব কিছু কনসিডার করেই কিন্তু আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করেছি এখন আমাদেরকে এটা নিয়ে আমাদের বায়ের সাথে নেগোসিয়েট করতে হবে তাদের সাথে সেই প্রাইসটাকে কাভার করতে হবে এরকম একটি প্রস্তাব তো আপনারা দেখেছি পত্রিকা যে আপনারা রেখেছেন বায়ারদের কাছে রেখেছি এবং আপনার মানে রিসেন্টলি আমরা এই আপনার কিছু লিডিং বায়ার্সদের সাথে বসি বিজিমিতে সেখানে আমরা বলি তাদেরকে যে দেখো তোমাদেরকেও তো হিসাব করতে হবে এটা তো ওপেন কস্ট এখানে তো এখানে তো হাইড এন্ড সিকের কিছু নেই আমি আপনাকে একটু আগে বললাম যে ফ্যাক্টরির স্যালারি চার কোটি সেটা জানুয়ারি মাসে গিয়ে দেবে সে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা সে কোথা থেকে এই টাকাটা পাবে তো তাদেরকেও কনসিডার করতে হবে তাদেরকেও আমাদের সাথে আমাদেরকে তো সাস্টেনেবল থাকতে হবে আমরা এই আপনি দেখবেন পত্রিকা খবরের সব জায়গায় দেখবেন সাস্টেনেবল ওয়ার্ডটা আজকাল খুব ব্যবহৃত হচ্ছে তো টিকে থাকতে হবে তো এটা করতে হলে তো মানে রিয়েল সাস্টেনেবিলিটি তো পার্টনারশিপের মাধ্যমে আসবে তো আমরা সেটা বলি বায়ারদেরকে এখন তারা বলেছে যে তারা দিবে তারা বলেছে যে হ্যাঁ আমরা তোমাদের কস্ট কনসিডার করব কিন্তু আসলে গিয়ে কতটা আপনার দিবে এটা এটা দেখার বিষয়বস্তু আসলে সো এই এই যে বায়ারদের কাছ থেকে এটি কি এটি তো এক একজন বায়ারের সঙ্গে এক এক রকম ডিল করেন ফ্যাক্টরি মালিকরা বা যারা হ্যাঁ তো সেটা কি আসলে কোনো একটা স্থির কিছু করার সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ থাকে কি না এইটা আসলে কি দেখেন এটা তো আসলে দিস ইজ আপনার বিজনেস এখানে তো এভরিথিং ডিপেন্ড করবে সাপ্লাই ডিম্যান্ডের উপর এবং সেখানে এখন জেনারেলি কিন্তু এখন ইজ আ বায়ার্স মার্কেট কারণ পুরা আপনার মানে গ্লোবালি একটা ইকোনমিক ক্রাইসিস তো চলছে 
আমাদের কিন্তু ওভারঅল অর্ডার্সের সিচুয়েশন ইজ লেস হ্যাঁ আমাদের কিন্তু সব ফ্যাক্টরিতে কিন্তু মানে কারোই কিন্তু ওভার 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 বুকিং কারোই নেই হ্যাঁ সবাই কিন্তু মোটামুটি একটা মানে একটা একটা লেভেলে আছে ধরলেন ক্যাপাসিটির আমি বল মনে করি মোস্ট ফ্যাক্টরি কিন্তু এইটি টু নাইনটি ক্যাপা পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি ফুলফিলমেন্টের নিচেই আছে হ্যাঁ তো সেখানে তো আসলে আমার এমনি একটু দুর্বল তো তারপরে আবার খরচ বাড়ল তো এটা আমাদের আমাদের আমরা যারা উদ্যোক্তা আছি এই বিজনেসে আমাদেরকে এখানে এবং বিজিমিকে আসলে আরও মানে জোরে সরে বায়ারদের কমিউনিটিকে আরও আরও প্রেশারাইজ করতে হবে বা তাদেরকে অলরেডি আরও আরও রিমাইন্ড করতে হবে তাদেরকে যে যে দেখো আমাদেরকে যদি তোমাদের তোমরা যদি দাম না বাড়াও বা তোমরা যদি আমাদেরকে ন্যায্য মূল্য না দাও আসলে তো আমাদের একটা বড় ভূমিকা থাকতে হবে আমার মনে হয় হ্যাঁ ডেফিনেটলি কারণ না আমি যদি আমার বাইরকে বলি যে তুমি ওকে প্রাইস বাড়ো মেবি আমাকে সে টেন পারসেন্ট বাড়াই দিতে পারে কিন্তু কিন্তু যদি বিজিমির একটা আপনার সেখানে প্রভাব থাকে তাহলে কিন্তু বায়ারও দুইবার চিন্তা করবে যে না আমাকে এখানে কাজ করতে আমাকে এটা কাজ করতে হবে সেটা বাংলাদেশের তো আসলে পোশাক খাত নিয়ে অনেক রকম সংকট তার মধ্যে এই দফাতে এই বছর নির্বাচনী বছর এবং জানুয়ারিতে নতুন বছরের শুরুতে নির্বাচন হতে যাচ্ছে আনব্রেজ সিচুয়েশন চলছে এরকম একটা অবস্থা অনেক দিন ধরে পরেই আসলো বলা চলে বাংলাদেশে তো আপনারা কি আশঙ্কা করছেন বা কি সংকটের মধ্যে আমরা পড়তে যাচ্ছি প্রথমত আসলে আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের কাছে আমাদের হাম্বল রিকোয়েস্ট থাকবে যে সামনের ইলেকশানটা যদি সুন্দরভাবে হয় কারণ আমাদের দেশের ইমেজের উপরও আমাদের বিজনেস ডিপেন্ড করে কারণ আমরা যদি ইনস্টেবল হই বা কোনো ধরনের ইনস্টেবিলিটি দেখে যেরকম দেখলো আমাদের সেক্টরে আমাদের কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ যেগুলো আছে তারা আমাদের যারা কম্পারেটার্স তারা কিন্তু এটার অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য আমাদের ক্রেতাদের কাছে তারা অলরেডি কিন্তু অ্যাপ্লাই করেছে আমি জানি যে ক্যাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম অলরেডি মার্কেটিং করছে যে বাংলাদেশে কিন্তু গন্ডগোল আছে তোমরা আমাদের দেশে অর্ডার প্লেস করো আমি অলরেডি বিভিন্ন নিউজে আমি কিন্তু দেখছি এই ধরনের একটা অবস্থান সো আই থিঙ্ক আশা করি ইনশাল্লাহ যে আমাদের ইলেকশানটা সুন্দরভাবে হবে এবং হওয়ার পরে আমাদের এক্সপেকটেশন যে এই স্টেবিলিটি দেখে যে ব্যবসা এবং আমাদের ওভারঅল পরিস্থিতি মানে পজিটিভ দিকে যাওয়ার একটা আমি আশা রাখি তো সেখানে বিজেপির তো নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা রয়েছে আপনি সেখানকার বোর্ড মেম্বার বিজেপির আসলে সবচেয়ে বড় রোল এখানে আছে কারণ একজন ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টরি হিসাবে আমি একটু আগে আপনাকে বলছিলাম যে আমরা কিন্তু এতটুকুনি করতে পারি কারণ আমার তো রিজিক এখানেই আমাকে তো আমার ওই বাইরের সাথে নেগোসিয়েট করে হোক আর মার্কেটিং করে হোক আমাকে আমার ফ্যাক্টরি পরিচালনা করতে হয় তাই তো তো বিজিমি ইজ দ্য ফাদার ফিগার শুধু আপনার মানে মানে ফাদার ফিগার টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি শুধু না আমরা যারা উদ্যোক্তা বাট বিজিমি ইজ অলসো টু দ্য বায়ার্স অলসো তো বিজিমি যদি দুটো কথা বলে পলিসিগত তাহলে কিন্তু বায়াররা শুনবে বা অ্যাটলিস্ট দে উইল বি অ্যাওয়ার যে যে তাদের ইউনো মানে কেয়ারফুলি তারা তাদের সাপ্লায়ারদের সাথে ডিল করা উচিত এবং এটা আপনি আগেও মেবি দেখেছেন যখন কোভিডের সময় ডক্টর রুবানা হক আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন এরকম আপনার সব ফ্যাক্টরির অর্ডার মোরলেস ধরতে পারেন ফিফটি পারসেন্ট অফ অর্ডার্স কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যায় কারণ ক্রেতারা দোকান খুলতে পারছে না বন্ধ হয়ে গেছে তখন উনি কিন্তু সাহস করে বিজিমি থেকে সাহস করে আমি বলবো উনি কিন্তু সব বায়ারদেরকে চিঠি না একদম ডিরেক্টলি মিডিয়ার মাধ্যমে ওনাদেরকে আপনার অ্যাড্রেস করেন এবং অ্যাড্রেস করে বলেন যে তোমরা কিন্তু মাল নিতে হবে তোমরা কিন্তু মাল নিতে হবে এবং উনি যেভাবে করে অ্যাড্রেস করেন তারপরে প্রত্যেক প্রত্যেকটা বায়ার এবং ব্র্যান্ড তারা কিন্তু মাল নিয়েছে তো এর জন্য বিজিএমই প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল সো আমাদেরকে সামনের বিজিএমির আমি অলদো আই এম আ বোর্ড মেম্বার তারপরেও ইট ইজ লেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট এবং আশা করি যে বিজিএমই উইল বি স্ট্রং টু ব্রিং দ্য ইন্ডাস্ট্রি ব্যাক ফ্রম অল দ্য লসেস দ্যাট ইভ ইনকার্ড আমাদেরও প্রত্যাশা থাকলো যে প্রস্তুত 
পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের এই বড় সংগঠনটি এবং মালিক পক্ষের উদ্যোগ সফল হবে আগামী দিনে পোশাক খাত আমরা যে অবস্থার মধ্যে আছি সেই সেই জায়গাটি ধরে রাখতে পারবে আপনাদের নেতৃত্বে অসংখ্য ধন্যবাদ ফাসা সামাদ আজকের অনুষ্ঠানে এশিয়ান বিজনেস অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনার কথা শুনতে পারার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এরই সঙ্গে শেষ হচ্ছে এশিয়ান বিজনেস অনুষ্ঠান আগামী সপ্তাহে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ